乌俄顿巴斯激战，弹药保障能力将决定战场胜负。从赫尔松右岸撤离的三万俄军精锐部队，现在已经被部署到顿巴斯地区，并与乌军展开激战。双方在弹药消耗方面达到了一个顶峰，乌克兰一天就能消耗三列火车弹药，俄军也同样如此。可以说，现在的顿巴斯战场就是一个绞肉机，在无人机引导下，精确制导炮击导致乌俄双方都出现大量伤亡，甚至可以从战场画面看到，经常有整个步兵班全班被一发炮弹炸死的场面。在这种情况下，决定双方战斗能力或者说战场胜负的，就是弹药保障能力。而在这方面，乌军确实面临一些问题。为了保住顿巴斯的地盘，俄军这次是真的豁出去了，从赫尔松撤军转移到顿巴斯。与此对应的是，乌军也在不断的投入更多的部队，双方战斗一触即发。从乌军战报看，俄军每天伤亡数百人，主要都是损失在顿巴斯战场的巴赫穆特地区。从俄军战报看，乌军主要损失也是在顿巴斯地区。完全可以说，顿巴斯战场已经成为本世纪以来最残酷的战场，没有之一。对抗强度远远超过叙利亚战争、伊拉克战争，就更不要说伊拉克游击战和阿富汗战争。在阿富汗战场上，北约一天消耗的炮弹大概只有三百发左右，而在乌克兰战场上，一天就要发射数千发炮弹，这样的用量几乎堪比北约部队在阿富汗一个月的用量。这也是乌克兰目前需要解决的一个问题，有弹药库存，但是不够多。从二月到现在，美国为乌克兰送去了九万吨各种武器弹药，哪怕乌军一天只有七十到九十门火炮参加战斗，一门火炮一天发射一百发炮弹。按照一节火车撤皮可以运输一百发，就是单发炮弹木箱包装的炮弹计算，乌军一天也至少要消耗掉三列火车炮弹，大约七千到九千发。而且乌军还需要在前线设立的弹药储存点，以应对持续的激烈战斗。乌军炸毁了俄军不少弹药库，说俄军没有炸过乌军的火力军不太相信，这还没有计算，一门火炮发射数百发到数千发炮弹以后，还要更换炮管。至于俄军的后勤，老问题了。可以说，现在双方的弹药后勤都有压力，这将会反映到现在的顿巴斯战场。之前，乌军通过围三缺一的战术拿下哈尔科夫、红利曼、伊久姆等地区之后，在赫尔松战场，俄军打不过，选择主动撤离。不得不说，这次俄罗斯从赫尔松主动撤退，背后确实是有着不小的战略图谋。现在的顿巴斯战场出现了对俄军来说十分有利的态势。美国的媒体也说了，顿巴斯地区的乌军将面临巨大压力，基辅或不得不重新部署兵力以抵御俄罗斯进攻。比如，在马林卡方向，俄军已经夺取了大半的地盘，而乌军又支撑不住的感觉。如果俄军攻势已久，恐怕要不了多久就能够取得胜利，打通向斯拉维扬斯克双子城进攻的交通路线。除此之外，在皮斯基方向，俄军也夺取了皮斯基存，取得了一定战果。在其他战略方向，俄军则采取了远程火力打击。不过，虽然顿巴斯战场上的总体态势看起来对俄军有利，但是乌军的战绩也不算少。按照乌军方面的战报来说，在现在的顿巴斯战场上，乌军通过无人机引导、火炮精准打击等方式，每天都让俄军遭受数百人的伤亡。当然，双方的战报肯定都有一定的水分。不过，不可否认的是，现在的顿巴斯战场战况确实是异常激烈，其战斗模式其实和现代发生的任何战争，诸如叙利亚战争、阿富汗战争等等都不一样，反而是有些类似于一战时期的浅壕战。双方在实力相近的情况下，几乎是谁也奈何不了谁，只能展开激烈的阵地战，大量杀伤，消耗敌方有生力量。而在现代无人机和精确制导导弹等武器的加持下，双方的杀伤效率比一战时期的重机枪大得多。从这个角度来说，顿巴斯这场战役很有可能将变成如同凡尔登战役一样，决定双方最终命运的关键一战。如果是俄军获得最终胜利，则不仅夺取了这一重要战略要地，同时也严重削弱了乌军有生力量。在这种情况下，乌军想再组织反攻就极为困难。而如果乌军最终在顿巴斯地区取得了胜利，则俄军将面临失去整个乌东地区的情况。那么，这场顿巴斯的大决战到底谁能取得最终的胜利？
。客观来说，现在顿巴斯地区的俄军确实是占据不少的优势。但这只是暂时的，因为随着战况越来越激烈，乌军或许会暂缓克里米亚的进攻，把更多的兵力投入顿巴斯地区。就跟视频开始火力军说的那样，在僵持的情况下，能决定战场胜负的就是弹药保障能力。在这方面，双方的水平都差不多。在顿巴斯战场，无论是俄军还是乌军，每天的武器弹药消耗是十分惊人的。但对于俄军来说，在后方军工生产体系全面开动的情况下，武器弹药的补给还是获得了一定保证。而且俄罗斯还有苏联时期留了炮弹，年龄虽然大了一点，但是修修还能用。对于乌军来说，情况就严峻很多了。一门自行火炮最大射速一分钟可以达到六到八发，战斗一天至少要消耗掉一百发炮弹。数十万乌军在各条战线持续作战，导致乌军弹药消耗极快。哪怕是有北约支持援助，乌军的弹药库也不是很充足。毕竟，北约已经向乌克兰提供了大量武器装备，总投入资金高达四百亿美元，与法国一年国防预算没有太大差别。或许现在英美法等大国仍然能扛住，但对于一些北约小国来说，压力倍增，捉襟见肘。所以，现在的北约国家在尝试通过从韩国等国家购买弹药等手段，填补输送给乌克兰的武器装备库存。北约甚至还在讨论投资捷克、斯洛伐克和保加利亚的老旧工厂，制造苏联标准口径的152毫米和122毫米炮弹，以提供给乌克兰。至于那些使用北约标准一百五十五毫米口径炮弹的火炮，只能使用该武器系统制造国制造的炮弹，基本上都是依靠北约支援。虽说乌克兰与北约已经达成协议，打算在乌克兰本土建厂，但时间上有些来不及。再加上俄军频繁的轰炸和袭击弹药库和运输车队，乌军弹药库储备确实没有俄罗斯多，这也是为什么北约要和乌克兰联合建厂的缘故。让乌克兰以后能在弹药方面能自给自足。北约的援助加上乌克兰逐步恢复的军工厂，弹药这方面只能说勉强够用。所以大体上看，双方都差不多。俄罗斯是有炮弹，但是质量不行；乌军则是库存不够，弹药属于是一批一批来。火力军预测，顿巴斯战场在短期内肯定是僵持的，但是长期下来，大概率还是俄军撑不住。在此期间，乌军使用海马斯无人机以及便携式导弹的优势，逐步扩大战局的优势。海马斯的威力，火力军就不多说了。各位也都知道，在无人机方面，乌军同样也是占据一定的优势，或者说在防御方面更强。无人作战装备将像二战后期德国使用导弹那样，改变战争的面貌。毕竟步兵防止无人机太难了，防空营的防空导弹只能保证主要进攻方向的防空支持。要想提供更加细节化的防空支持，就只能靠单兵便携式防空导弹。巧了，乌军不缺，而且性能都还不错。乌俄战争刚开始的时候，北约国家向乌军的援助绝大部分都是一些单兵便携式武器，比如毒刺、星光之类的。这个时期，乌军打爆俄军战机的消息，各位也都清楚，更别提无人机了。来一个打爆一个，而且二者在价格方面也差不多，一换一也不亏。而且空中优势也在乌克兰这边，火力军估计 F 幺五、F 幺六快参战了。随着战争烈度的不断加强，美国给乌克兰的援助也在不断升级，从 M 七七七榴弹炮到海马斯火箭炮。随着战局的持续进行，美国会继续给乌克兰提供援助。现在，北约对乌克兰的军援基本上都是一些重型装备，除了海马斯，美英等国家甚至向乌克兰提供直升机、战斗机也快了。十一月二十一日的时候，美国就有议员提议援助乌克兰 F 幺六，而且在消息说今年六月，代号为 j u i c e 和 m u r f i s h 的乌克兰飞行员就已经前往了华盛顿。在今年七月的国际授权法案中就已经指出，美国会拨款一亿美元来训练乌克兰飞行员。但是，关于何时向乌克兰进行 F-16 战斗机的支援，美国始终没有公开的表态。火力军认为，向乌克兰支援 F-16 是迟早的事儿，而且像 F-15、F-16 这些战机，美国不缺。这些二手飞机都有可能成为美国给乌克兰的支援，而且加手纳基地还有一批 F 幺五 C 战斗机全部撤走，不排除美国可以将这批老飞机在翻新之后支援给乌克兰进行使用。当然，就算是翻新的 F 幺五、F 幺六。
，支援给乌克兰进行使用，对俄罗斯来讲也是降维打击。总的来说，顿巴斯战局的胜负一定会影响乌俄战争的走向。当前，乌俄两军在卢甘斯克地区和顿涅茨克地区互有攻守，俄军未必能保持目前在顿巴斯地区的积极进攻势头，也不一定能在作战方面取得重大进展，因为乌军也从赫尔松地区腾出一定兵力。同时，由于后勤供应问题，乌军不太可能通过第聂伯河追击俄军，因此。乌军很可能会巩固对西岸的控制，并加强在卢甘斯克的排兵布阵，或在其他地方发起反攻。至于克里米亚，大概率是明年的事情了。乌克兰说自己要在十二月底反攻克里米亚，可不是说说而已。有非常明确的迹象表明，乌军正在向克里米亚靠近，然后在接近俄阵地的位置部署短程导弹系统。而且最近一段时间，克里米亚上空多次遭到乌克兰无人机的空袭，导致驻守在该地区的俄军进入了戒备状态，并且空袭只是个开始。明年等待克里米亚的将是乌克兰地面部队的全方位进攻。现在乌军正在制定一系列计划，准备夺回被俄罗斯在2014年占领的克里米亚地区。该计划将于2023年实施。按照乌克兰的意思，明年计划夺回克里米亚的行动将不仅仅局限于毫无意义的无人机攻击。而是使用地面部队、海上登陆和无人机空袭的组合拳，对克里米亚发起全面的进攻。地面部队、无人机不用提，都是常规操作。至于从海上攻击克里米亚，乌克兰有蛇岛这个战略重地，也不是没可能。只不过，乌军当下最紧要的任务还是保证其他战区的优势。俄罗斯从赫尔松市撤军之后，乌俄战争的重点就变成了乌东顿巴斯地区。如果乌克兰真的想要在明年夺回克里米亚，首先要解决的就是顿巴斯的俄军，确保自己没有后顾之忧。好了，这期视频到这儿就结束了。各位觉得乌克兰什么时候能拿下顿巴斯？欢迎在视频下方留言评论。如果视频内容有不对的地方，各位也可以在下方指正。我是火力军，下期见。